तर मित्रांनो आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण पन्नास असे महत्त्वाचे क्वेश्चन पाहणार आहोत ती परीक्षेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचे आहेत त्यामुळे व्हिडिओ काळजीपूर्वक बघायचा मित्रांनो ती प्रश्न आहेत मराठी व्याकरणाचे त्यामुळे पन्नास पैकी पन्नास बरोबर जसं काही ओरिजिनल टेस्ट चालू आहे असे तुम्ही टेस्ट द्या तुम्हाला निश्चितच फायदा होईल मित्रांनो मोजून दहा ते पंधरा मिनिटाचा व्हिडिओ आहे तुमचे दहा ते पंधरा मिनिटं तुम्ही द्या शंभर टक्के तुम्हाला फायदे चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट तर मित्रांनो हा टॉपिक इतका महत्त्वाचा आहे कारण की बघा याच्यामध्ये आपल्याला काही छेडखाणी करता येणार नाही कारण की हा आपल्या हातचे मार्क आहेत त्यामुळे सोपे सोपे प्रश्न चुकून द्यायचे पूर्णपणे आउट ऑफ स्कोअर काढण्याचा प्रयत्न करायचा शिपायापासून थेट मोठ्या अधिकाऱ्यापर्यंत हे प्रश्न पडत असतात म्हणजे मराठी व्याकरण हा सब्जेक्ट असतो त्यामुळं सोपे सोपे आणि पन्नास पैकी पन्नास बरोबर त्यांना असं कष्ट करायचे आहेत आणि एकदम रिअलिटी टेस्ट द्यायची जसं काय पेपरच्या आपला चला मित्रांनो व्हिडिओ स्टार्ट करूयात पहिला प्रश्न बघूयात आपण चला मित्रांनो टेस्ट चालू करूयात पहिला क्वेश्चन आहे खाली दिलेल्या चार वाक्यातून व्याकरणिकदृष्ट्या अयोग्य वाक्याचा पर्याय ओळखायचा आहे तर प्रत्येक क्वेश्चनला आपण तीन सेकंद देत जाऊ तर बघा याचा करेक्ट आन्सर आहे अस्पष्ट उच्चारांना अनुस्वार म्हणतात याच्यातलं हे चुकीचं वाक्य आहे कारण की अस्पष्ट उच्चाराला अनुस्वार नाही म्हणे जसा उच्चार खणखणीत होतो त्याला म्हणतात अनुस्वार घंटा तंटा आंबा चिंच गुंड अशा प्रकारच्या लागा म्हणतात अनुस्वार म्हणजे त्यांचा उच्चार खणखणीत होतो दोन नंबरचं क्वेश्चन आहे काळ आणि वाक्य यांच्या जोड्या लावायच्या आहेत म्हणजे काळ आणि वाक्याच्या जोड्या लावायच्या आहेत बघा याचा करेक्ट आन्सर सांगतो मी तुम्हाला कारण की मोठं आहे ऑप्शन क्रमांक दोन आहे तर अच तीन आहे बघा मी पत्र लिहिते तर काय होईन साधा वर्तमांका लिहिते मी गोष्ट लिहित असते तर याचं काय होईन बघा रितीवंत मका लिहित असते एखादी रीत दाखवली मी परीक्षा दिली आहे बघा मी परीक्षा दिली आहे याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा पूर्ण वर्तमांका म्हणजे पूर्ण झालेली क्रिया आणि मी भाषण करीत आहे अजून संपलाय का म्हणजे अपूर्ण काळ येतो अपूर्ण वर्तमांका याच प्रकारे दुसऱ्याचा आन्सर काय होईन तीन नेक्स्ट क्वेश्चन बघा मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा नक्कीच तुम्हाला फायदा होईल तीन नंबरचं क्वेश्चन आहे बघा खाना खुना हा शब्द कोणत्या प्रकारचा मानला जातो तर याचा करेक्ट आन्सर आहे अभ्यस्त अभ्यासाचे पुन्हा तीन प्रकार पडतात कोणचे बघा पूर्ण अभ्यास्त अंशाभ्यास्त अनुकरणवाचक असे तीन प्रकार पडतात तर खाना खुना शब्द अभ्यास्त आहे चौथा क्वेश्चन आहे वार तर पुन्हा चार नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा वारंवार हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण हवे आहे तर वारंवार हे काय कालवाचक म्हणजे यांनी काळ दाखवलेला आहे अजून कोणचे कोणते असतात बघा याच्यामध्ये काळ दररोज पूर्वी वारंवार हे शब्द त्या त्या वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली किंवा किती वेळा घडली हे दाखवते काय वारंवार हे त्या वाक्यातील क्रिया केव्हा घडली आणि किती वेळा घडली हे कालवाचक आहे त्याच्यामुळे हे कालवाचक आहे नेक्स्ट पाच नंबरचं क्वेश्चन ओळखायचं आपल्याला खालीलपैकी भावे प्रयोगाचे वाक्य कोणते आहेत ओळखायचं आपल्याला तर याचा राईट आन्सर आहे तुम्ही फिक्स करा त्याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा रामाने रावणास मारले हे काय आहे भावे प्रयोगाचं आहे तर मित्रांनो प्रयोगावर शंभर टक्के क्वेश्चन पाडणार आहे त्यामुळे कन्फर्म करून जायचं ते नेक्स्ट सहा नंबरचं क्वेश्चन आहे मित्रांनो तुम्हाला जर व्हिडिओ थोडा जर युजफुल वाटत असला तर प्लीज व्हिडिओ लाईक करा कारण की लाईक केल्यावर कळतं जी आपली जी मेहनत आहे कोणाच्या ना कोणाच्या उपयोगामध्ये आहे त्यांनी प्लीज व्हिडिओ लाईक करा कारण की लाईक केल्यावर कळतं की खरोखर आपली जी मेहनत आहे शंभर टक्के काम करते आणि तुम्ही जर आपल्या कुटुंबामध्ये नवीन असाल तर प्लीज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि शेजारी असले नोटिफिकेशन बिल ऑन करा सिक्स नंबरचा क्वेश्चन आहे प्रजैक या शब्दाचा संधी विग्रह ओळखायचा आपल्याला प्रजैक या शब्दाचा संधी विग्रह तर याचा ऑप्शन तुम्ही चॉईस केला असेल दोन तर एकदम बरोबर प्रजा अधिक ऐक्य बरोबर प्रजैक्य प्रजा आ अधिक ए बरोबर ए कोणचा आहे रुद्धा देश संधी याचं उच्चार काढायला जमले पाहिजे प्रजा आ अधिक ए बरोबर ए बरोबर रुद्धा देश संधीचं उदाहरण आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण ग्रंथ हा शब्द मरा तर सेवन नंबरचं क्वेश्चन बघा ग्रंथ हा शब्द मराठी भाषेत कोणत्या भाषेतून आला आहे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा संस्कृत भाषेतून तुम्ही चॉईस बरोबर केली असेल आठ नंबरचा क्वेश्चन आहे दहय व्यंजन कोणत्या वर्ग गटातील आहे मित्रांना काउंट करा दहय व्यंजन वर्ग कोणत्या वर्ग गटातील आहे त्याचा राईट आन्सर आहे बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक चार चॉईस केला असेल तर एकदम बरोबर त वर्ग गटातील आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण रान हिरवे हय डौलदार रान हिरवे हय डौलदार विपिन तमय भुजंग रौद्र या ओळीतील जंगल या शब्दाला किती समानार्थी शब्द आले आहेत त्याचा राईट आन्सर आहे याला दोन समानार्थी शब्द आलेले आहेत दहा नंबरचा क्वेश्चन आहे हातातोंडाशी गाठ पडणे या वाक्प्रचाराचा अर्थ सांगा तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा हातातोंडाशी गाठ पडणे जर तुम्ही चॉईस केला ऑप्शन क्रमांक दोन तर एकदम बरोबर जेमतेम खाण्यास फुलणे तर नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण प्रदोष या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखायचा आपल्याला काय प्रदोष या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखायचा आहे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा प्रदोष म्हणजे पहाटेचा समय ऑप्शन क्रमांक तीन तर मित्रांनो तर बारा नंबरचं क्वेश्चन आहे सायन्याची चक्रकार केलेली रचना या शब्द समूहास योग्य शब्द निवडा जर तुम्ही हा निवडला असाल तर एकदम बरोबर आहे चक्र
नाशिकेतून होतो त्याला म्हणतात अनुनासिक एकूण पाच अनुनासिक आहेत त्याच्यापैकी एक इथं खालेलं आहे तर तुम्ही जर हे चॉईस घरावर कवले आहेत वाक्यातील शब्दयोगी अव्य ओळखा तर एकदम सोपं आहे शब्दयोगी अव्य कोणचं येतं तुम्ही जर हे चॉईस केला असेल वर तर एकदम बरोबर पंधरा क्वेश्चन झाले काउंट करा शंभर टक्के फायदा होईल सोळा नंबरचा क्वेश्चन आहे वाक्य संश्लेषण म्हणजे काय तर बघा याचा करेक्ट आन्सर आहे वाक्य संश्लेषण म्हणजे काय तर वाक्य संकलन एवढं लक्षात ठेवायचं ऑप्शन क्रमांक दोन नेक्स्ट आहे खोदाई या प्रत्ययसाधित शब्दात कोणता प्रत्यय लागला आहे खोदा ई या शब्दास कोणता प्रत्यय लागला आहे तर एकदम सोपं आहे प्रश्नाचं उत्तर यायचं खोद आई काय लागलेलं आहे इथं आई लक्षात ठेवायचं आई नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण तर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे होकारार्थी वाक्याचे नकारार्थी रूप ओळखायचे आपल्याला पाच हजार रुपये ही मोठी रक्कम आहे याचं नकारार्थी ओळखायचे तर बघा याचा राईट आन्सर आहे तुम्ही फिक्स करा याचा राईट आन्सर आहे ब व क बरोबर आहेत काय पाच हजार रुपये ही लहान रक्कम नाही आणि पाच हजार रुपये ही छोटी रक्कम नाही म्हणजे याचा अर्थ न बदलता तोच अर्थ राहतो तर एकोणीस नंबरचा क्वेश्चन बघा विरुद्धार्थी जोडी ओळखायची आपल्याला तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक थ्री अ ब क बरोबर आहे आणि ड चुकीचं आहे बघा कृतिमला नैसर्गिक एकदम बरोबर कृपणला उदार बरोबर विरुद्धार्थी प्रसरणला अंकुंचन आणि शीतला थंड आहे दोघे समानार्थी एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण खालील जोडीतून चुकीची जोडी पुन्हा चुकीची जोडी ओळखायची आपल्याला तर याचा करेक्ट आन्सर तुम्ही जर हे चॉईस केला असेल ऑप्शन क्रमांक ड तर एकदम बरोबर ओ आणि अ हे कंठ तालवे नाहीत तर हे संयुक्त स्वर आहेत एवढं लक्षात ठेवायचं अ आणि अ कंठ हे बरोबर आहेत बाकी सगळं तुम्ही पाहून घ्या एकवीस नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा अब्ज या जोड शब्दाचा संधी विग्रह करायचा आपल्याला संधीचा विग्रह करायचा आहे जर तुम्ही जर हे ऑप्शन चॉईस केला असेल अप आधी ज तर एकदम बरोबर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण तुझ्या सांगण्यावरून आपण त्याच्याशी भांडणार नाही आपण या सर्वनामाचा प्रकार ओळखायचा आपल्याला काय आपण या सर्वनामाचा प्रकार ओळखायचा मित्रांनो तुम्ही मला एक कमेंट बॉक्समध्ये टाईप करून सांगा तुमच्या मनामध्ये काय आहे नेक्स्ट आहे तेवीस नंबरचा क्वेश्चन पापपुण्य या सामासिक शब्दाचा समास सांगा पापपुण्य या सामासिक शब्दाचा समास सांगा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर राईट आन्सर आहे तुमचं वै वैकल्पिक द्वंद्व कोणचा वैकल्पिक द्वंद्व कारण की बघा पाप आणि पुण्य पाप आणि पुण्य म्हणजे ज्या समासाचा विग्रह करताना किंवा अथवा वा विकल्प दाखवणाऱ्या उभयनवी आव्याचा उपयोग होत केला जातो त्यास वैकल्पिक द्वंद्व म्हणतात काय त्यास वैकल्पिक द्वंद्व असे म्हणतात नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी फोर नंबरचा क्वेश्चन आहे बघा खालीलपैकी अंशा भेस्त शब्द ओळखा मित्रांनो व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा खालीलपैकी तर याचा करेक्ट आन्सर बघा एक व दोन बरोबर म्हणजे कागदपत्र अघळ पगळ हे दोन काय आहेत अंशाभेस्त शब्द आहेत नेक्स्ट आहे पंचवीस नंबरचा खालीलपैकी वेगळा शब्द ओळखा तर वेगळा म्हणजे गटात न वाचणारा शब्द ओळखायचा आहे परकीय शिलाई लौकिक जडत्व तर याच्यापैकी कोणचा वेगळा शब्द आहे आपल्याला ओळखायचा आहे तर तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर आहे शिलाई लक्षात ठेवायचं शिलाई नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण ट्वेंटी नंबरचा क्वेश्चन आहे तुम्ही पुढे व्हा आम्ही आलोच वाक्याचा काळ ओळखा काय म्हणतोय तुम्ही पुढे व्हा आम्ही आलोच तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा हे कळाला आपल्याला भविष्यकाळ आहे पण कोणचा भविष्यकाळ आहे बघा सन्निहित भविष्यकाळ कोणचा सन्निहित भविष्यकाळ नेक्स्ट आहे खारट या शब्दाची जात ओळखा सरांना माहिती आहे खारट काय आता तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक थ्री चॉईस केलं तर एकदम तर अठ्ठावीस नंबरचा क्वेश्चन आहे पुढील पैकी अयोग्य विधान ओळखायचं आपल्याला अयोग्य तर बघा पहिल्यांदा आपण सगळे ऑप्शन वाचू तुम्हाला डायरेक्ट मी आन्सर सांगतो याचं शब्दाच्या स्वरूपात काही फरक न होता मराठी भाषेत आलेले शब्द म्हणजे तद्भव हे चुकीचं आहे त्याला तत्सम मानतात शब्दाच्या मूळ रूपात बदल होऊन मराठीत आलेले शब्द म्हणजे तत्सम नाही तर हे तद्भव शब्द होतात म्हणजे जे शब्द बदलून येतात त्याला म्हणायचं तद्भव आणि जे शब्द जसेच तसे येतात त्याला म्हणजे तत्सम लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट आहे ज्या शब्दाची व्यापुत्ती मिळत नाही व जे मूळ महाराष्ट्रातील रहिवासी लोकांच्या बोली भाषेतील शब्द असावे त्यांना देशी किंवा देशीच म्हणतात हे एकदम बरोबर आहे परभाषीय परभाषेतून मराठीत आलेल्या शब्दांना परभाषी शब्द म्हणतात हे पण बरोबर आहे म्हणजे क आणि ड तर याचा आन्सर काय होईल बघा अ आणि ब चूक आणि क आणि ड बरोबर आलं लक्षात नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण नक्कीच हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण अव्य आहे नक्कीच हे कोणत्या प्रकारचे क्रियाविशेषण अव्य आहे तर बघा याचा राईट आन्सर आहे तुम्ही जर चॉईस केला असेल ऑप्शन क्रमांक दोन तर एकदम बरोबर हे काय आहे निश्चयदर्शक आहे लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट पाहूयात आपण तर तीस नंबरचा क्वेश्चन बघा उद्गारवाचक चिन्ह कोणत्या गोष्टीचा निर्देश करते तर ऑप्शन क्रमांक दोन तुम्ही चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर खालील पर्यायातील वेगळा गट ओळखायचा आपल्याला काय वेगळा गट ओळखायचा आहे तर बघा याचा ऑप्शन क्रमांक दोन आन्सर आहे बघा बाकीचे सगळे कोणत्या शब्द आहेत बघा ते बाकीचे सगळे फारशी शब्द आहे
देवलदार हे कोणचे आहेत फारसे शब्द आहेत एवढं लक्षात ठेवायचं नेक्स्ट क्वेश्चन पाहतो आपण बत्तीस नंबरचा क्वेश्चन बघा आम्ही दोन दिवस खेळलो वाक्यातील दिवस या शब्दाचा कार कार्थ ओळखायचा आहे तर याचा राईट आन्सर आहे बघा कार कार्थ बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक चार चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर आहे अधिकरण आहे काय अधिकरण पुढचा पाहूयात आपण खालीलपैकी अर्ध स्वर नाही म्हणजे कोणता वर्ण अर्ध स्वर नाही तर बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक एक चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर यर ल व हे काय आहेत अर्ध स्वर आहेत चार अर्ध स्वर आहेत चौतीस नंबरचा क्वेश्चन बघा हालापेष्टा सहन करण्याचा गुण या शब्द समूहाबद्दल एक शब्द सांगा तर तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक तीन चॉईस केला असेल तर एकदम बरोबर तितिक्षा कोणचा हाल अपेष्टा सहन करण्याचा गुण म्हणजे काय तितिक्षा पस्तीस नंबरचा क्वेश्चन आहे खालीलपैकी कोणता शब्द द्विगू समासाचे उदाहरण आहे तर बघा एकदम सोपं आहे द्विगू समास तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला तर एकदम तुम्ही बरोबर रस्त्यावर आहात कोणचा आहे नवरात्रींचा समूह म्हणजेच काय नवरात्र त्याच्यानंतर त्रिभुवन तीन भुवनांचा समूह पंचवटी पाच वडांचा समूह अशा प्रकारची उदाहरणं काय असतात द्विगू समासामध्ये असतात छत्तीस नंबरचा क्वेश्चन मित्रांनो काउंट करा काउंट करा शंभर टक्के फायदा होईल खाली दिलेल्या शब्दापैकी समीरनचा अर्थ नसलेला शब्द ओळखा म्हणजे समीरांचा अर्थ नसलेला शब्द ओळखायचा आपल्याला तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा ऑप्शन क्रमांक दोन काय अर्थ नसलेला काय ऑप्शन क्रमांक दोन समीरन तर बाकीचे सगळे काय बघा अनिल पवन मरुद हे काय सगळे वाऱ्याला समानार्थी शब्द आहेत नेक्स्ट क्वेश्चन पाहूयात आपण सदोतीस नंबरचा क्वेश्चन आहे अमरण्य शब्दाचा संदर्भात खालीलपैकी कोणते विधान संपूर्णच बरोबर आहे तर बघा ऑप्शन क्रमांक बघा तुम्ही चॉईस करा वाचून घ्या तर ऑप्शन क्रमांक तीन याचा करेक्ट आन्सर आहे अमरण हा तत्सम उपसर्ग घटित व समाज घटित शब्द आहे लक्षात ठेवायचं अत्यंत महत्वाचा आहे अडतीस नंबरचा क्वेश्चन आहे घरोघरी मातीच्या चुली या म्हणीचा समानार्थी म्हण सांगा सर्वांना माहीत असेल तुम्ही जर ऑप्शन चार चॉईस केलं चॉईस केलं तर एकदम सोपं आहे पळसाला पाण्यात येणं अडतीसवा क्वेश्चन कम्प्लीट झाला एकोणचाळीस बघा राष्ट्र राष्ट्रातील याचा शब्द समूहातील एक शब्द ओळखायचा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला तर एकदम बरोबर आंतरराष्ट्रीय काय आंतरराष्ट्रीय ऑप्शन क्रमांक दोन एकदम बरोबर आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण पुढचा क्वेश्चन पाहत आपण रज कन या संधी विग्रहाचा योग्य संधीयुक्त शब्द ओळखायचा आहे तर याचा करेक्ट आन्सर आहे बघा तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला असाल तर एकदम बरोबर आहे कारण की तुमच्या लगेच लक्षात आला असेल कोणचा आहे तर बघा रज कन हा याचा जोड शब्द आहे नेक्स्ट आहे वाकप्रचाराचा अर्थ ओळखा तळ हाताच्या फोर्डाप्रमाणे जगणे एकदम सोपं आहे तर बघा अतिशय काळजीने घेतलेली केलेली वागणूक ऑप्शन क्रमांक तीन चॉईस केला तर बघा नेक्स्ट क्वेश्चन आहे खालील पर्यायातून वेगळी जोडी ओळखायची आपल्याला तर बघा चॉईस करा तुम्ही निरीक्षण करा कोणची असेल जर तुम्ही चॉईस केला असाल ऑप्शन क्रमांक दोन तर एकदम करेक्ट आहे नेक्स्ट आहे गंगा ही हिंदूची पवित्र नदी आहे तर बघा गंगा ही हिंदूची पवित्र नदी आहे तर याच्यामधला सर्वनामचा प्रकार ओळखायला आला आहे एकदम सोपं आहे कोणचं आहे तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक हा ही हे हे काय दर्शक सर्वनाम आहेत हा ही हे तो तिथे हा ही हे तो तिथे काय दर्शक सर्वनाम आहेत पंचाळीस नंबरचा क्वेश्चन पाहत आपण खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखायचा आपल्याला बघा चॉईस करा एकदम निरीक्षण करून झुम करून दाखव तुम्हाला खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत मित्रांनो व्हिडिओ क्लिअर देतात नसेल तुम्ही वरती थ्री डॉटवर क्लिक करून साईज थ्री सिक्स्टी करू शकता खालीलपैकी शुद्ध शब्द ओळखा बघा याचा करेक्ट आन्सर आहे ऑप्शन क्रमांक दोन तीन ऑप्शन क्रमांक तीन आहे बघा बलिष्ट पहिली वॅलंटी बला लिस्ट एकदम चॉईस सही केला असेल तुम्ही नेक्स्ट आहे खालील म्हण पूर्ण करा केळी खात हरकले डॅश डॅश देतात चरकले म्हणजे केळी खात हरकले डॅश डॅश देतात चरकले जर तुम्ही ऑप्शन क्रमांक दोन चॉईस केला एकदम करेक्ट आहे केळी खाता हरकले हिशेब देता चरकले नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण तर सत्तेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन पुन्हा एकदा हे मित्रांनो असे प्रश्न फसवे असतात तुम्ही निरीक्षण करून उत्तर द्या एकदम मन लावून मी तुम्हाला झुम करून दाखवतो सत्तेचाळीस नंबरचा क्वेश्चन लेखन नियमानुसार योग्य शब्द ओळखायचा आपल्याला पुन्हा एकदा कोणचा बघा ऑप्शन तुमच्या समोर आहेत बघा एक दोन तीन चार बघा प्रत्यक्ष आहे नाविन्य आहे प्रावीण्य आहे सुशील आहे त्याच्यामधला योग्य शब्द ओळखायचा लेखन नियमानुसार तर बघा याचा करेक्ट आन्सर आहे तुम्ही जर ऑप्शन क्रमांक एक चॉईस केलं तर एकदम करेक्ट आहे प्रत्यक्षा ही एकदम योग्य आहे एकदम म्हणजे लेखन नियमानुसार प्रत्यक्षा एकदम योग्य आहे नेक्स्ट क्वेश्चन पाहत आपण सत्तेचाळीस नंबरचा झाला आता अठ्ठेचाळीस पाहूया लुच्चेगिरी या भावाचक नामाचे लिंग ओळखायचं आपल्याला काय लुच्चेगिरी या भावाचक नामाचे लिंग ओळखायचं आहे म्हणजे लुच्चेगिरी काय बघा स्त्रीलिंग आहे एकदम बरोबर चॉईस केला असेल तुम्ही सहलीला जाताना कातरत जवळ उजाडले या वाक्यातील प्रयोग ओळखायचा आपल्याला एकदम सोपं आहे सहलीला जाताना कातरत जवळ उजाडले या वाक्यातील 
प्रयोग ओखाए मित्रों तो यह करेक्ट आंसर है बगा ऑप्शन क्रमांक चार भाव करतरी प्रयोग तो मित्रों भाव प्रयोग एक उप प्रकार है ये क्या है अपन आखीन उदाहरण पा कारण तुम चाहिए टॉपिक क्लियर हो जाए माला आज मलमलते तो घरी पोचनेपूर्वी सांजावले आज सतत गड़गड़ते अशा प्रकार के उदाहरण क्या ये आता भाव करतरी नेक्स्ट है पन्ना नंबर का क्वेश्चन को धातु अकर्मक है बगा को धातु अकर्मक है बच ऑप्शन तुम्हें चॉइस करा तुम अभम कर दाखो तो खाली पैकी को धातु अकर्मक है एकदम का उत्तर दया का टेन्शन नहीं तो यह करेक्ट आंसर है बगा पन्ना नंबर चप्शन क्रमांक चार बगा फ एक दोन तीन बरबर मजे का स्थितिवाचक गतिवाचक स्थितंतरवाचक ये का बरबर है तो मित्रों तुम जितक स्कोर आल पन्ना पैकी न सन आला तुम्हें काउंट न सर के पुनः एक वीडियो बगा पुनः एक काउंट करा कुछ टॉपिक पर आप क्वेश्चन चुकले पुनः एक पुस्तक में जाऊँ रिविजन दया कारण कि हा टॉपिक आसा है कि आप हाथ से मार्क है और मित्रों तुम्हारा ये जर पी डी एफ महिला पाजी अल तो आप टेलिग्राम चैनल सुधा तुम्हें अपन जॉइन करू शता चला मित्रों तुम्हारा दाखो तो मित्रों पहू शक टेलिग्राम चैनल कस है हाँ अस नाव टाका वरती एस एम बी प्रिपरेशन खाली टाक लगा लगे खाली जॉइन नाव ये जॉइन पर बटन खाली क्लिक करा विसरू ना कारण की खूब महत्व है हाई तीस पीढ़ी पीता एकदम पाल टाइम तुम्हें एक रिविजन मार लिया तुम चाहिए एक मेमरी में कायम सर्व फिट हो जाए डायरेक्ट परीक्षा चेस तुम्हारा हे हो जाए चला मित्रों और मित्रों तुम्हें इंस्टाग्राम पर सुधा आम कई कई महत्व पोस्ट टाको आतो नौकर लगने जो है तो दाखो तुम तो मित्रों इंस्टाग्राम में सुधा अस प्रकार नाव टाका एस एम बी प्रिपरेशन इधर अस स्पेस नहीं फ्त हाँ अस स्पेस नहीं है तिथे बगा अस सुधा अपन महत्व है कहीं एकदम महत्व है आई एम पी आई एम पी पोस्ट टाका आतो नक्की जॉइन करा तुम्हार मोबाइल में इंस्टॉल आल तो शंबर टक्के लगे टाइप करा आता चाहता हंड्रेड पर्सेंट तुम्हारा फायदा है मित्रों चला मित्रों नेक्स्ट आ मित्रों आई दिन तुम निरूप करते कहीं मुख हाथ चुकला अल तीन क्षमा मगतो कारण कि हम भी इंसान है आ मित्रों हा वर्षी तुम्हार सगले स्वप्न पूर्ण हो ईश्वर चरण प्रार्थना करते हा वीडियो विधस थाम तब तक जय हिंद जय महाराष्ट्र वंदे मातरम